السلام علیکم پاکستان افغانستان کا میچ تو ہو چکا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ رہا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ میچ ہمیشہ کے لیے تناؤ کا شکار رہتے ہیں لیکن کبھی ایسا سین دیکھنے میں نہیں آیا کہ فینس نے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو یا اس طرح کے جھگڑے ہوئے ہوں یا اتنی بد انتظامی ہوئی ہو لیکن پاک افغانستان کے میچ کے اندر کچھ عجیب قسم کی سچویشن ہوئی دو واقعات جو بہت ہی ہاس تھے ایک جہاز ہوا میں سے گزرا جس کے اوپر بینر لگے ہوئے تھے جس کے ساتھ پہلا بینر تھا کہ پاکستان کے اندر ہیلپ کریں جو پاکستان کے اندر لوگ گمنام ہو جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں اور دوسرا بلوچستان کے ساتھ انصاف کیا جائے اب ہماری حکومت کا اور کسی بھی بورڈ دونوں کا یہ کام بنتا ہے تو اس ایشو کو آئی سی سی کے پاس اٹھائیں اور برطانیہ حکومت سے پوچھیں کہ ایک گیم کے ایونٹ کے دوران اس طرح کے سیاسی سلوگن یا سیاسی باتیں جو ہمارے پڑوسی ملک کا بیانیہ ہے یہ کس کے کہنے پہ ایسا کیا گیا یہ فنڈ کہاں سے آئے اور کون سے بندے اس کے پیچھے تھے جو انہوں نے یہ کام کیے ہیں سوال یہ پہ تو ہوتا ہے کہ چھ میچ یا جتنے بھی میچ افغانستان نے کھیلے وہ سارے کے سارے میچ انہوں نے ہارے اب صرف ایک میچ پاکستان سے ہارنے پہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اب انہوں نے یہ تکلیف لے دی انہوں نے کر لیا ان کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں سامنے آئیں تو ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ تھے وہ اٹھ گئے اور اس طرح انتہائی بدمزگی پیدا ہو گئی اب حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں میں اپنے پشتون بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت کہ عدم برداشت حصہ بنتا جا رہا ہے اس چیز کو ختم کریں نہ کریں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا اور ہو رہا ہے پاکستان تقسیم ہوتا ہے یا پشاور تقسیم ہوتا ہے یا افغانستان تقسیم ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ خون جو بیتا ہے وہ مسلمان کا خون بیتا ہے جب آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ اسلام کے اندر آ گئے تو اس کے بعد آپ پٹھان ہیں پنجابی ہیں بلوچی ہیں افغانی ہیں لر ہیں بر ہیں کالے ہیں گورے ہیں سفید ہیں جو بھی ہیں یاد رکھیں کہ آپ کا خون جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا خون ہے جنہوں نے پوری پوری رات اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے آپ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی تھیں یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں اٹھ جائیں گے وہ افغانی اور پنجابی اور بلوچستان کے نام پہ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے انتہائی شرم کا مقام ہے ہر اس بندے کے لیے جو پاکستانی تھا یا افغانی تھا جس نے اس گیم کے ایشو کو ایک ملک کی سرمیت کا ایشو بنا دیا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر گلی بلوچ کی اور ایک دوسرے کو مارا پیٹا لیکن دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے کسی پاکستانی کی طرف سے ہٹ کیا گیا ہو یا کسی کو مارا گیا ہو کل سے میں اسی چیز پہ کام کر رہا تھا کہ مجھے کہیں کوئی ایسی ویڈیو نظر آ جائے کہ پاکستانیوں کی طرف سے ایسا ہوا ہو تو میں پاکستانیوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے چترول کروں دوسرا اس کے اندر مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جس کے اندر ایک بندہ چرس کا سگریٹ پڑ رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر اتنا احساس تک نہیں ہو رہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سارے کیمرے وہاں پہ فکس ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ سگریٹ بھر کے بڑے مزے سے اسموک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور افسوس ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر بھی جس نے اس کی ویڈیو بنائی اور پھر نیٹ پہ ڈال دیے کہ یہ دیکھیں یہ ہماری پاکستانی یا افغانی جو بھی وٹ ایور جو بھی تھا یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن اتنا تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ جس کے کہنے پہ یہ ہو رہے ہیں ہم لوگ بڑی آسانی سے ان کے ہاتھوں میں چلتے جا رہے ہیں انہوں کچھ بھی نہیں ہے کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ جائیں لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اگر میں بہت سی جگہ پہ میری ڈسکشن چلی آن لائن فارمس کے اوپر تو میں نے کہا یار آپ لوگ اس طرح کیوں کرو کم از کم آپ تو ایسا نہ کرو تو آگے سے کہتے ہیں نہیں افغانی نہ مخمرا میں ہی انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا ہے دیکھیں اگر ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو دوسرا بھی غلطی کرے گا تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا یہ تو ان اسٹاپیبل ہو جائے گا کہیں بھی رکنے والا سلسلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب ایک بندہ سمجھدار نہ ہو تو جو بندہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے پھر ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر افغانستان والوں نے زیادتی کیا تو ہم پاکستانیوں سے ڈبل کریں گے اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بندہ جاتی کر رہا ہے تو افغانیوں سے ڈبل کریں گے تو سمپل اینڈ شارٹ کٹ بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا خون ایک ہے اگر ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا خون ایک ہے پھر ہمیں کسی قومیت پہ کسی چیز پہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے تو حاک میں جائے وہ قومیں وہ نظریے اور وہ ساری چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش نہ کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوں کی قدر نہ کر سکے جو انہوں نے ہمارے لیے بہائے تھے پوری پوری رات وہ سوئے نہیں تھے تو افسوس کا مقام بنتا ہے کہ ہماری امت کا حال دیکھیں آپ چشنیا چلے جائیں فلسطین چلے جائیں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان کو ڈوبتا ہوا اور گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی وجہ یہی ہے آخر میں بس اتنا کہوں گا ہنجر چلے